welcome back to our channel. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking natutunan sa huling araw ng aming in-service training noong ikasampu ng Hulyo. Ito ay tungkol sa G Suite Google Classroom Applications. Ano nga ba itong mga Google Apps for Education or Classroom? So, meron tayong Classroom, meron tayong Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, at Sites. Okay, dito muna tayo sa Peer Deck. It's an interactive presentation tool used to actively engage students in individual and social learning. Teachers create presentations using their Google Drive account. To lighten the mood and to check on our students, it is also a way to show empathy to our students. Ang unang gawain ay one word that describes you. Kapag kinlik mo ito, ay makikita, makakakita ka ng mga pagpipilian. Mapagmahal, masayahin, masipag, at matiisin. Ayan. So, eto yung pinili ko. Uh, matiisin. At sa gawain ito, ang aking sagot ay matiisin. Ang gawain ito naman ay isang paraan upang maipakita natin ang ating empathy sa ating mga mag-aaral. So, circle how you are feeling. Sa gawain ito, binilugan ko ang happy face at gumamit ako ng kulay green na pambilo kasi favorite color natin yan. So, happy face dahil masaya ako sa araw na yan. Another activity to engage our students, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong makapaglakbay sa ang lugar mo na is pumunta. Maaari natin itong i-integrate sa ating asignatura gaya halimbawa ng social studies o araling panlipunan. Upang masagutan ang gawain ito, idrag mo lamang yung locator icon sa lugar sa mapa na nais mong puntahan. So, ito yung halimbawa ng aking naging kasagutan. Okay, ito naman ay maaaring gamitin sa umpisa pa lang ng ating aralin. Lalo na kung meron na silang ideya patungkol sa kanilang magiging paksa. Ito ay maaari rin magsilbing panukat upang makita kung ang isang aralin ay mahirap, madali o tama lamang para sa ating mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng mga guro kung ano ang dapat niyang bigyan ng focus sa ituturo niya sa kanyang mga mag-aaral. Muli, tandaan po natin na pag peer deck, Active Engagement in Individual and Social Learning Google Forms is a web-based app used to create forms for data collection purposes. Students and teachers can use Google Forms to make surveys, quizzes, or event registration sheets. Google Forms ang maaari mong gamitin kung gagawa ka ng registration form or enrollment form o kahit kapag nais mong lumikha ng info tungkol sa iyong mga mag-aaral tulad nito. Ipagpalagay na ako ay isang mag-aaral at kailangan kong sagutan ang isang contact information na makukuha ko sa aking email. So, sasagutan ko ito at pagkatapos ay isasubmit ko na siya. Matapos ito ay makakatanggap ako ng thanks for submitting your contact info. Kung mabilis ang naging pagtugon ay makakatanggap rin ako ng email na sasaad naman na confirmation of enrollment. Ayan. Gayun din, maaari akong makatanggap na certificate of enrollment sa aking email gamit ang Google Forms. Tandaan lamang, Google Forms, Data Collection Purposes. 
Okay, Google Documents or Google Docs, you can create and edit text documents right in your browser. Multiple people can work at the same time. You can see people changes as they make them and every change is saved automatically. Okay. So, nung nakaraang inset namin, uh, share sa amin ang activity number 2. Uh, natanggap namin ito sa aming email. Since ito ay nakaset sa editor, pwede namin siyang i-edit ang activity or pwede namin i-edit ang activity. Sa unang hanay ay ang iyong pangalan. Sa ikalawa naman ay ang salitang maglalarawan sa iyo. Sa pagkakataon na ito, ang ginamit ko para ilarawan ang aking sarili ay driven. At sa ikatlong hanay naman ay ang larawan ng panguring panlarawan na ginamit mo sa ikalawang hanay. So dahil driven ito, ang nilagay ko na larawan ay nagsusulat. Ang maganda sa gawain ito, tinuruan kami kung paano maglagay ng larawan sa ikatlong hanay. So, pwede siya sa pamagitan ng insert image. Pwede insert camera o upload from computer o di kaya gumamit tayo ng explore na nasa right side ng document na ito. Ang isa pang kagandahan sa gawain at ito ay pwede ka rin magbigay ng comment sa gawa ng iyong classmate or sa activity mismo. I-click mo lang ang word. Halimbawa, Uh, yung picture o yung word na driven, ikiklik mo lang siya. Pagkatapos, uh, meron tayong add button. So, pag kinlik mo yung add button, lalabas doon add comment. So, ang gagawin mo, magta-type ka lang ng comment. Okay, kung sino man yung nagustuhan mo, nabigyan mo ng comment. Okay, tandaan po natin, kapag Google Docs, ang mahalagang malaman natin siya, create and edit. Okay, dito naman tayo sa Padlet. Padlet is an application to create an online bulletin board that you can use to display information for any topic. Here, you can share your thoughts. The students become active in the learning process aside from the fact that they are participating. It imparts a greater sense of ownership for their own learning. Okay, in this instance, we were asked, how will you apply active learning in your classroom? So, dito naman sa pagkakataon na to, teacher kami. Which is teacher naman talaga kami. So, ibinahagi ko dito sa online bulletin board na ito, yung aking sagot. So, nakalagay dyan, may active, may active learning activity. Hello po, vlogging. Tapos, makikita nyo rin dito yung mga active learning examples na mga uh, co-teachers ko para sa nasabing activity. So, tandaan, kapag Padlet, ang tatandaan natin, ito ay isang online bulletin board and dito makakapag-share ka ng iyong thoughts. Ayan. So, dumako na po tayo sa mga komento. Nais ko po magpasalamat sa mga co-teachers ko noong nakaraang ikapito ng Hulyo sa kanila mga comments sa aking naging talk sa aming inset tungkol sa instructional design using ADI model sa asignaturang Filipino. Ang tungkol po sa paksang ito ay maaari niyong mapanood sa vlog 11 ng ating channel. Muli, huwag pong kakalimutan o huwag pong kalilimutan na manood ng mga video sa ating channel Tapusin po ninyo please, tapos i-click nyo po yung like at subscribe, lalo na doon sa mga uh, bumibisita o bago pa lang sa ating channel. Tayo po ay meron ng 320 subscribers na sana po ay magtulungan tayo para mapalaki po natin ang ating pamilya, itong hashtag Team Hope. So marami pong salamat, sana po ay meron kayo natutunan para sa video natin ngayon. Hanggang sa susunod na video, paalam!